ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ വിഷയം വൈദ്യശാസ്ത്ര ശരീരശാസ്ത്ര നൊബേൽ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാത്ലിൻ കരിക്കോ ആൻഡ്രൂ വൈസ്മാൻ എന്ന രണ്ട് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കാണ് അവർ സഹപ്രവർത്തകരുമാണ് ആയിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാലത്ത് കത്ലീൻ കാരിക്കോ ഹംഗറിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അവരുടെ നൊബേലിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ജോലി വർക്ക് കൂടുതലും യു എസ് എൽ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈസ്മാൻ അമേരിക്കക്കാരൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ നോബേൽ പ്രൈസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറം എം ആർ എൻ എ എന്ന മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ചും അത് പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പല ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സിറ്റുവേഷനിലും അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയകളും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പൊതുവെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സൈറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനം ഒരു അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും അത് വരാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നിഷ്പക്ഷമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വാക്സിൻ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തതിനും കൂടിയാണ് അവർക്ക് ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അത് വിശദമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം കുറച്ച് പറയണം ഞാനത് ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ നീല ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫോറിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതല്ല എന്ന് ഈ സെല്ല് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി അഥവാ പ്രതിവസ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെ ഈ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കും ഈ കോശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത് റൈബോസോം ആണെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് പക്ഷെ അതിനേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കോശകേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ എം ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വഴിയാണ് അപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഡ് അതായത് ഡി എൻ എയിലുള്ള ന്യൂക്ലോട്ടൈഡുകളുടെ അടുക്കും അതിൻ്റെ ക്രമവും അനുസരിച്ച് അത് എം ആർ എൻ എ അതുപോലെ പകർത്തിയെടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ നാരുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പിന്നീട് വളരെ സങ്കീർണമായി മടക്കി ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആക്കി ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് അപ്പം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ശരീരം ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഈ ഇത് ഈ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഇനി പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനും അതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ അഥവാ സന്ദേശ വാഹകനായ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ മോളിക്യൂൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാരിക്കോവിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാൽവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെക്ടർ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിനെ തന്നെ ഈ വൈറസിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്തിനെതിരായിട്ടാണോ പ്രതിരോധം വേണ്ടത് അതിനെ തന്നെ ഒന്നുതിൽ അത് ഒരു മൃതപ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൃതമായ വൈറസിനെ എടുത്ത് ഡെഡ് വൈറസിനെ മത്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുത്തിവെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു വെഹിക്കിൾ ഒരു അഡിനോ വൈറസ് 
സാധാരണ നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ ഒക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേറൊരു വൈറസിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വൈറൽ പ്രോട്ടീനിനെ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഇതേ പ്ര പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ തന്നെ അതിനെതിരായ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അത് വരുമ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ വൈറസ് വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് സാധാരണ വാക്സിൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്സിനുകൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനും പിന്നെ കോവാക്സിനും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് എന്നാൽ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലിങ് ചെയ്യുന്ന എം ആർ എൻ എ അത് ഡി എൻ എ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം അത് നേരിട്ട് ആ എം ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ലെപ്പിൻ അതായത് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അതിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കുത്തിവെക്കും അപ്പോൾ ഈ എം ആർ എൻ എ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു ആശയം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇത് എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ അടുത്ത് കടത്തി വിടാൻ പറ്റ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനാണ് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് സെല്ലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് അതിൽ ഈ അതിൽ എം ആർ എൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ ചെയ്യുന്നത് എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിൽ നേരിട്ട് പോയി ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ അതായത് നമ്മുടെ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗം അതാണ് അതിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം സാധാരണ പ്രതി വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ എം ആർ എൻ എ ചെന്ന് നേരിട്ട് ആ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്പൈക്ക് ഇതിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് അംശങ്ങളും ഒന്നും കുത്തിവെപ്പിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എം ആർ എൻ എ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് വരുന്നത് അത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുകയും സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെതിരായ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രതിവസ്തുക്കൾ റൈബോസോമിൽ ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വഴി പിന്നെ തിരിച്ച് പ്രതിവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിവസ്തുക്കൾ ഇതേ റൈബോസോമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹോറിൻ പ്രോട്ടീനെ നേരിട്ട് സെല്ലിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ അതിൻ്റെ ചില അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എം ആർ എൻ എകളെ അകത്ത് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അതിനെതിരായ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധി പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോസൈറ്റ്സ് കോശങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതിനാണ് അവർക്ക് എം ആർ എൻ എ ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ സൈറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു വളരെ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു മാനുഷിക വശം ഇതിനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ ഈ ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് ഏകദേശം അവരുടെ ഈ കാത്തലീൻ കാര്യക്കോ അവരുടെ പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അവർക്കത് പെട്ടെന്നൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പിന്നീട് അങ്കറയിൽ നിന്ന് യു എസ് എയിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പല ലാബുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം പത്തിരുപത് വർഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവർക്ക് അ
പിന്നീട് അവർ എഴുതിയ പേപ്പറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് ഈ ഐഡിയ കുറിച്ച് എഴുതിയ പേപ്പറ് വളരെ പ്രശസ്തമായ പല ജേണലുകളും നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയണ്ട സെറ്റ് ബാക്ക്സ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം പക്ഷെ അതെപ്പോഴും തന്നെ അവരുടെ ഐഡിയയിൽ അവർക്ക് നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതിലാണെന്നുള്ള രീതി അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് അതായത് ആ ഐഡിയയും അതിന്റെ അതിനെ അത് പഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് എന്ത് ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും യാദൃശികമാണ് അവരിപ്പോ ഈ വൈസ്മാനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും പിന്നെ ഈ ബയോൺടെക് എന്ന് പറയുന്ന അവര് അവസാനം അക്കാഡമിക് ജോലി വിട്ടിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ബയോൺടെക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ബയോൺടെക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വരികയും അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എം ആറിന്റെ വാക്സിൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് വരികയും അപ്പോൾ കമ്പനി തന്നെ അവരോട് കോവിഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് തിരിയാൻ പറയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എം ആർ എൻ്റെ വാക്സിൻ അവർക്ക് അവരുടെ ടീമിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിലൊരു യാദൃശ്ചികതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ നടന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഐഡിയകൾ കൃത്യസമയത്ത് തോന്നുകയും അത് ശരിയായിട്ട് അതിനെ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ കോൺട്രവേഴ്സികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചിലവാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർ ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനും മറ്റുമാണ് പക്ഷേ അതൊരു സാധാരണ വാക്സിനാണ് അത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് തികച്ചും നൂതനമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെ അവർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ മാത്രമല്ല ഇനി പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുതിയ വൈറസുകൾക്കും അത് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് എന്ത് പ്രോട്ടീനും ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെ എം ആർ എൻ എ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കഴിയുന്നുള്ള വലിയൊരു മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു കുതിപ്പാണ് അവർ കാണിച്ചു തന്നത് അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മൾ നോബൽ പ്രൈസ് എപ്പോഴും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ വലിയ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മിക്കവാറും ശാസ്ത്ര ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം കരുതുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഈ ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയാനുള്ളത് അത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയും കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം സെറ്റ് ബാക്ക്സ് നേടിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും മക വയ്ക്കാതെ അപ്പം അവർക്ക് അവർ പല സ്റ്റേജിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും പ്രധാനമല്ല എൻ്റെ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാനോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് 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 അതിൽ ഞാൻ പരിപൂർണ തൃപ്തി അടഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു ഒരു സയൻസ് അല്ലെ സയൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ ഒക്കെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് ഗോപിനാഥൻ എന്നാണ് ഈ വാക്സിൻ ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഫൈസർ ആണല്ലോ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയ ഫൈസർ അതിലെന്ത് ചെയ്ത് ഫൈസറിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഫൈസറിന്റെ അതെ ഫൈസറും ബയോടെക് എന്ന് പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി
ഇവരുടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അത് ഈ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ചില ഓർഗനിസത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിനേഷൻ മീസിൽസ് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡോസ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചില രോഗങ്ങൾ ചില വൈറസുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എൻ എ വൈറസ് ഇതിൽ ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് ആർ എൻ എ വൈറസുകളുടെ പ്രത്യേകം വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോ എത്രയോ സ്ട്രെയിനുകൾ വന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കും അതേ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും വയസ്സായവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വില കൂടിയ വാക്സിനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഈ തവണ ഉണ്ടാ വൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത തവണ വേറൊരു വൈറസ് ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർഷം തോറും അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പം ചില വൈറസുകൾക്ക് അത് അങ്ങനെ പറ്റും ലൈഫ് ലോങ് പറ്റും ചില ചില ഓർഗൻസത്തിന് അത് പറ്റില്ല ഇത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഞാനിപ്പോ യു എസിലാ ഉള്ളത് എന്റെ മരുമകൻ ഈ റോസ്വൽ പാർക്കില് ക്യാൻസർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എം ആർ എൻ എ ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആന്റിബോഡികൾ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എം ആർ എൻ എ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹലോ സാർ വെൽക്കം എന്റെ പേര് സാബു സാറേ നമ്മളെ ഈ നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് എം ആർ എ വാക്സിൻ മറ്റുള്ള വാക്സിനുകൾ ഇപ്പൊ അതായത് ഒരു വൈറസ് അതിന്റെ ഡെഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈറസ് പ്രോ പ്രോട്ടീനുകളോ കടത്തി വിടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് എം ആർ എയുടെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് സാർ അത് മറ്റുള്ള വാക്സിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം വൈറസിനെയോ അപ്പാടെ കുത്തിവെക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു ആന്റിബോഡി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിനെ മൊത്തമായിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ പനിയും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലോക്കലായിട്ട് വേദനയൊക്കെ വരുന്നത് അത് പ്രോട്ടീനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അതിന്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് എം ആർ എൻ എ വഴി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് എം ആർ എൻ എ കുത്തി വെച്ചാലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ റിയാക്ഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോൺ ഇമ്മ്യൂണോജനിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച് അതായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം ആളുകൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് അവർക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ശരീരം വേറൊരു തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും പലപ്പോഴും അത് ഫലപ്രദമല്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നീട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി അവർ ഈ രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തു അതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പിന്നെ ആന്റിബോഡി ഇതാക്കിയിട്ടതിന് രോഗമായി അതായത് മെഡിസിന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസീസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഡി ബി എസ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയാമോ അമ്മയ്ക്കതുപോലെ വന്നിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഏത് വാക്സിനും അതിന്റേതായ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കുറവായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ അതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും 
എഫക്റ്റീവ്നെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിനൊക്കെ എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് അതായത് കുത്തിവെച്ച തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ സയന്റിഫിക് അക്കൗണ്ടിനെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് പബ്ലിക് മണി റിസോർട്ടിന് ചെലവായി പക്ഷെ ചെലവഴിച്ചവരുടെ ഇതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല പൈസ അത് തട്ടിയെടുത്തു ധാരാളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലായിട്ട് അതിന്റെ സൈറ്റേഷനിൽ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് മാൻ കൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രമാത്രം ശരിയാവും അതുപോലെയുള്ള റിസർച്ചുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പല റിസർച്ചുകളും റിസർച്ച് നടക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ് പോകുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതിപ്പോ നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ല ഞാന് അതല്ല ഇങ്ങനെയൊരു ഇതും ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊരു അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ കുറെ കൂറെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഒന്നും അത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എം ആർ എൻ്റെ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൾഡ് ചെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാശാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് പേരെ പ്രയോജനമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം അത് ശരിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബയോളജി നടക്കുന്ന ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രി കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണല്ലോ അതിൽ നടക്കുന്ന റിസോർട്ടിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡി എൻ എയുടെ ഡാമേജും റിപ്പയർ മെക്കാനിക്കും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈൻസും ആ എൻസൈൻസിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളതാണ് എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ ന്യൂറോ ഡീജലറേഷൻ ഡിസീസസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് പൊതുവിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഞാൻ കുറെ ഇത് വായിച്ചപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ കണ്ടമാനം നടക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും ആ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പല സയന്റിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല ഇപ്പൊ സയൻസ് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ അത് പല അത് ഒരു വളരെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാദം ഉണ്ട് ഞാൻ അതായത് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ പിന്നെ വലിയൊരു അവസാനമില്ല കുറെ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറും പേപ്പർ എഴുതി അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും 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 പക്ഷെ അത് ശരിക്കൊരു സയൻസിന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ ഇതിലാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ട് അല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ആ ഒരു പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു അത് മറ്റ് മേഖലകളിലും ഉപകാരപ്രദമാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ബാലേന്ദ്രനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് കാര്യമുള്ളത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിൻ ആവുമ്പോൾ ഏതൊരു പുതിയ വൈറസ് വന്നാലും അതിന്റെ ഡി എൻ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്വീക്വൻസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഒരു ചോദ്യം അതാണ് രണ്ട് മറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മൾ പറയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി മാൻമ ഇല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്നാണ് ഉത്തരം അതായത് പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വൈറസ് വന്ന് അതിന് പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിന്റെ ഒരു ഗുണം അതായത് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടും പിന്നീടും പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ 
ചാൻസ് ഇല്ല കൂടുതലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്സസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വാക്സിനായിട്ട് മാറിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രൈവറ്റിൽ പോലും അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അത് പലരും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ചൈന അതുപോലെ ചൈന അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചൈന അവരുടെ വാക്സിൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ച് ഇരിക്കുക അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഷ്യക്കാരും അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് ഇതിലുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു വാക്സിൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അതല്ല ഈ വാക്സിൻ അതെ 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 ഇത് മറ്റതിനൊക്കെ എഴുപത് എൺപത് എൺപതൊക്കെ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് എഴുപതൊക്കെയാണ് എഫിക്കസി അതായത് നൂറ് പേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത എഴുപത് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് നമസ്കാരം ശരീരത്തിൽ പുതിയ തരം പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കമാൻഡ് നൽകുന്നതിന് ഡി എൻ എയെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എം ആർ എൻ എ വഴി സാധിക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ നേട്ടം അല്ല ഡി എൻ എ വേണ്ട അതാണ് ഡി എൻ എ ആണല്ലോ എം ആർ എൻ എ വഴി ട്രൈബോസോമിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പകരം നേരിട്ട് എം ആർ എൻ എ സെല്ലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് നേരിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ട്രൈബോസോമ് അപ്പൊ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു കമാൻഡ് വരും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ല അത് ഇതിലുണ്ട് കാരണം ഇതിലിപ്പോ ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ ഡി എൻ എ കമാൻഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ സർ എന്റെ സംശയം ഇതാണ് ഈ ഇതിപ്പോ രോഗപ്രതിരോധ മേഖലയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേപോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ അതായത് മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നു കോഴി ആട് പന്നി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാല് മാംസം മുട്ട ഇവയുടെയൊക്കെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതിനുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാം ഇതൊരു പുതിയ ആശയമാണ് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അത് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാനുള്ള വിവരം ഇല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ ആരും ഇത് ചെയ്തതായിട്ട് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോ ചിലപ്പോ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കാം നന്ദി സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സിസ്റ്റേതു ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് സാർ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്കുകളാണ് ഒന്ന് എബോള ഔട്ട് ബ്രേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായ എബോൾ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിപ്പ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഓഫ്കോഴ്സ് പാൻഡമിക്കും വന്നു അതില് അതിൽ ഈ രണ്ട് എബോള ഔട്ട് ബ്രേക്കും അതുപോലെ നിപ്പ ഔട്ട് ബ്രേക്കും വളരെ ഡെഡ്ലി ഔട്ട് ബ്രേക്കുകളായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വൈറസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഡെഡ്ലി ആകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഈ ഇത്തരം വൈറസ് ഇത്തരം ഡെഡ്ലി വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഈ എം ആർ എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിനുകൾ സാധ്യമാണോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരമാണ് സാധ്യമാണ് അതിനെ ആരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കെ ആർ ജെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൊരു ഒരു വാക്സിനില് ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിൽ ഇതില് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കോവിഡിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു പാൻഡമിക് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഭീതിയാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും അതിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് പക്ഷെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു ത്രെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു ജീവൻ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി നിപ്പക്കെതിരെ എം ആർ എ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാശിറക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാർ അതിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായിരിക്കും ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ വൈറസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെഡ്ലി ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിപ്പ എബോള
അപ്പൊ ഈ മറ്റ് സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്ന് ചാടി വരുന്ന വൈറസുകൾ കാണോ ഈ പൊതുവെ ഈ ഈ പിന്നെ ഡെഡ്ലി എന്ന എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് നമ്മള് നമുക്ക് അതിനെ പരിചയമില്ലല്ലോ വളരെ പരിചയം കുറവല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൈറസാണ് മറ്റ് പലതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള വൈറസ് ആവുമ്പോൾ പലതരത്തിലും പരിചയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് പ്രതിരോധം തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് തന്നെ ഡെഡ്ലി വൈറസ് ഇപ്പൊ വൈറസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക റേബീസ് ഡെഡ്ലി വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസ് വേറെ ഉണ്ട് സാറേ വേറൊരു സംശയം കൂടി അതായത് ഏതൊക്കെ തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് മോഡേൺ മെഡിസിന് യാതൊരു ആഭിമുഖ്യമില്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല സാധാരണ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഉള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുമ്പോഴോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് കുറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഉള്ളതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ വലിയൊരു പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിന് വലിയൊരു പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല സമീകൃത ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുക നല്ലോണം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഡ്വൈസേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ജനറൽ ഇൻഡസ്ട്രി ചോദ്യം തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വലിയൊരു സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എവിടെ ഒരു ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് വാക്സിനേഷൻ മൂലമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഇതിപ്പോ വളരെ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവാന് ഈ വാക്സിനും ഉണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാക്സിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ വെക്ടർ വാക്സിൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ പിന്നെ ഇതിന്റെ റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവും അല്ല അതിന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഇതിനാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിനാണ് ചെറിയ ഒരു ക്ലോട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് പല അത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ 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 ചെറിയ ഒരു റിസ്ക് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഭയമുളവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥകളിൽ ചിലർക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് കൂടുതൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എടുത്ത ആളുകളെ കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലാതെ അത് വലിയ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമാണ് ഈ കോവിഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നാൽ എന്നുള്ളതും കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് അതായും പറയാം ഇപ്പൊ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാതിരുന്ന അതിനേക്കാളും വലിയ റിസ്ക് ആണ് കാരണം കോവിഡ് അതിനേക്കാളും വലിയ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഈ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തില് റിസ്ക് ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ റിസ്ക് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് മിനിമം റിസ്ക്കിലേക്ക് വരാം ഒന്നിന്റെ വലിയ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കി ചെറിയ റിസ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് അതെ ഈ സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് എടുത്താലും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനുള്ള റിസ്ക് എടുത്താലും രോഗം വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാരും ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി നിന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണം കിട്ടാതിരിക്കുമോ സാറേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മ
മീസിൽസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാക്സിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ അത് അതൊരു സാധ്യതയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതും ഒരു സാധ്യതയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു വലിയ പലർക്കും പല പല വാക്സിനുകൾ അത് അതിൻ്റെ പല സ്റ്റേജിലും ഒരുപാട് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അത് മറികടക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വഴി സാധിച്ചെന്നിരിക്കും അതൊക്കെ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളത് സാറേ ആ മെഡിസിന്റെ ഡോസ് എത്ര നാളെ നീണ്ടു വെക്കും ഏത് മെഡിസിന്റെ വാക്സിന്റെ എന്തായാലും <laughs> 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 മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അതായത് മറ്റു വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കും ഇതിന് ഫലപ്രദമായിരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ എയ്ഡ്സ് പോലെ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഈ ടെക്നോളജി വഴി എം ആർ എ സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ആ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള എം ആർ എ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അതിനുള്ള ഒരു വാക്സിൻ നിർമ്മാണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇതുവരെയായിട്ട് ഉണ്ടാവാത്ത എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം ഈ വാക്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗവും വേറൊരു രോഗത്തിനെ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് വാക്സിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയോ വർഷമായി പക്ഷെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വാക്സിൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാലേ എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എയ്ഡ്സ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കൺസെൻസസ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ആ വൈറസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ചില പല പല വൈറസുകൾക്കെതിരായിട്ടും മരുന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഇനിയിപ്പോ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചും ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൂടാന്നില്ല പുതിയ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി കൂടായില്ല ഹലോ സാർ ആ സാർ ഈ എം ആർ എ വാക്സിനെ പറ്റി സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണോ അതോ സ്റ്റോറേജിനാണോ എന്തിനാണ് ഇത്ര ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിർമ്മാണത്തിനാണോ അതോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണോ ഭയങ്കര ചെലവാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാണ് രണ്ടിനുമാണ് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് എത്രയോ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം ഈ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഉള്ള ആശുപത്രികളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിയോ വാക്സിൻ തന്നെ ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ കോൾഡ് ചെയിൻ ആണ് ആ വാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് അപ്പൊ കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് അതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള തണുപ്പുള്ള ഇത് വേണം ഹലോ സാർ ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഓ ചോദിച്ചോളൂ ആ സാർ പിന്നെ ഈ നോബൈൽ കിട്ടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ പേറ്റൻസി എന്ന് മുക്തമാണോ അതോ അതിനും പേറ്റൻസി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ എം ആർ എ വാക്സിന്റെ ടെക്നോളജിക്ക് ആ കമ്പനിക്ക് പേറ്റൻസി അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പേറ്റന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇവർക്ക് തന്നെ പേറ്റന്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ചില ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ അതിന് ആ മെക്കാനിസത്തിനാണോ പേറ്റൻസി അതോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനാണോ പേറ്റൻസി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെയാണ് രണ്ടും പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റൻസി ഉണ്ട് അവർക്കത് പേറ്റൻറ്റ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണ് 
കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ആ വാക്സിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തെങ്കിലും നിയമക്കുരുക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വാക്സിൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അധികാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിന്റെ മോൾ മോൾ തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഡെങ്കിക്ക് വാക്സിൻ അല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് കാണും അതിനേക്കാളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാം ആരോ ഒരു ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറവാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈസൻസ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ വാക്സിൻ ലൈസൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ വാക്സിനുകളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി നാഷണൽ ലെവലിൽ എൻടാഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് വലിയ വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വാക്സിൻ വരണം അത് ഏത് എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻടാഗി എൻടാഗിയുടെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ചാണ് മിനിസ്ട്രി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എ ഐ എൻ ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി അസസ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതായത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ഒരു പുതിയ തെറാപ്പി ആയാലും അത് ഈ പൊതുമേഖലയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആർ എസ് ബി വൈ പോലെയുള്ള സ്കീമുകളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അതും ഇതുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കോസ് ഗവൺമെൻറ് അത് എടുക്കുക എടുക്കായിരിക്കും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ചില ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് ആ അഡ്വൈസിൽ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പല ആസ്പെക്ട്സും ഒക്കെ വരുമല്ലോ പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടതിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അതാണ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് മോഡേണ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എൻ ഇവിടെ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് എൻടാക്കി അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന് അവരുടേതായ റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ എം ആർ എൻ ടെക്നോളജിയില് നമ്മൾ വൈറസിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സ്പൈക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾ മാത്രമാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ സെല്ലിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സെല്ലിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്സിനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടി യൂണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിന് അതാണ് നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചത് അതിപ്പോ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും എം ആർ എ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും അതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാമല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഇനി അതെല്ലാം വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ തെറാപ്പിയിലും എല്ലാം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ശരി ശരി ശരി